Na Männer, alles klar. 13. April 9.46 Uhr und die Situation ist aktuell ziemlich spannend. Ich habe versucht, mich der Wasserbombenverfolgung zu entziehen, also Schleichfahrt, Kurswechsel, Änderungen der Tiefen und so weiter. Aber sie haben mich doch immer mal wieder eingepeilt bekommen, sind wieder dran, haben wieder Wasserbomben geworfen und dann ging das Spiel wieder von vorne los. Mittlerweile sind wir bei Luftqualität 71%, was ja auch noch in Ordnung ist. Und jetzt wird es nämlich sehr interessant, wenn wir hier mal auf die Karte blicken, sehen wir... Hier sind zwei deutsche U-Boote plötzlich angekommen. Ja, die ganzen Kriegsschiffe, die schippern hier immer noch gut verteilt in der Gegend rum. Wir sehen jetzt aber mal zu. Ich habe jetzt nochmal eine Kursänderung vorgenommen. Okay, und jetzt greifen sie die anderen Boote an. Jetzt wird es wirklich interessant, weil die Situation, oh, das hat man glaube ich so noch nie. Also scheint, wir hatten ja dieses eine U-Boot schon, was irgendwo hier in der Gegend rumgeschippert ist und äh, Fühlung, Fühlungshalter war. Und das scheint jetzt außer uns sogar noch ein weiteres Boot herangeführt zu haben an diesen Konvoi. Also das könnte eine richtige Schlacht werden. Okay, schauen wir mal. Wenn jetzt natürlich die Zerstörer auch noch abgelenkt sind durch andere Boote, könnten wir natürlich die Gelegenheit auch nutzen, auf Seerohrtiefe gehen und schauen, ob wir da einen Angriff fahren können. Allerdings mit den Sichtverhältnissen wird das natürlich wahnsinnig schwer. So, die, die tanzen da irgendwie fröhlich ihren Walzer. Werden von Wasserbomben behakt. Ja, es ist jetzt die Frage. Versuchen wir diese Situation auszunutzen und gehen auf den Zerstörer? Oder versuchen wir jetzt dem Konvoi hinterherzukommen? Oder dritte Variante, erstmal absetzen und hoffen, dass die Sichtverhältnisse besser werden. Aber ich bin schon sehr dazu geneigt, jetzt mal auf Zero Tiefe zu gehen. Schauen wir doch mal, wie nah wir da schon dran sind. Vielleicht gelingt es uns ja wirklich, da einen Schuss abzusetzen. Das wäre natürlich schon der Hammer. So. Wir könnten hier schon mal ein paar Berechnungen durchführen. Den hatten wir eh schon mal im Visier sozusagen. So, jetzt müssen wir natürlich höllisch aufpassen. Ich habe halt keine Ahnung, wie tief die hier sind. Kann man das irgendwie erahnen? Wir können aber hier zumindest schon mal schauen, wie gut die noch beieinander sind sozusagen. Und scheinen noch nichts abbekommen zu haben. Okay, die sind selber auf Zero Tiefe. Die versuchen wahrscheinlich auch anzugreifen. Okay, Sichtverhältnisse sind natürlich absolut miserabel. Aber vielleicht reicht es ja irgendwie für eine Kursberechnung. Da war eine Rauchfahne, glaube ich. Ist, oh ja, da sieht man, den kann man ja schon sehr gut erkennen hier, den Kollegen. Okay, dann müssen wir natürlich auch, wenn wir tatsächlich einen Angriff fahren können, wenn sich die Gelegenheit bietet... Da müssen wir natürlich jetzt auch mal hier die Rohre, die Aale vorwärmen. Und nachladen müssen wir demnächst auch mal, aber wir können jetzt hier auf jeden Fall noch... Wir nehmen jetzt auch mal hier Rohr 5 noch mit. Ich halte das allerdings für relativ aussichtslos, aber wir müssen es natürlich versuchen. So, der kommt jetzt in unsere Sichtweite. Den würde ich jetzt zu gern einen auf den Pelz brennen. Operiert der jetzt auf uns oder setzt der Kurs auf die Boote hier drüben, ist jetzt die Frage, ne? Das kann man halt jetzt echt nicht beurteilen. Er scheint aber nicht auf... Oder, 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 oder? Oh, wir könnten... Moment mal, stopp. Würde das funktionieren? Ich meine, das ist halt eine super kurze Distanz jetzt hier, ne? Moment, wir machen das so. Das Rohr 5 müsste schon fertig sein, oder? Ach, nee, keine gute Idee. Scheiße. Scheiße. Verpasst. Aber das wäre, glaube ich, wirklich zu nah gewesen. Also unter 200 Meter. Aber wenn er sich jetzt nochmal dreht... Oh, jetzt bitte keine Kollision hier mit dem anderen Boot, wenn es geht. Gut, der zieht jetzt hier nochmal eine Schleife. Ja, wir drehen uns mit. Jetzt 
drehen wir eben unser Heck zu. Jetzt gibt er Gas und fährt uns davon. <lacht> Na, bitte nicht Kollision. Keine Kollision. Das sieht aber nicht gut aus hier. Was macht der denn? So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Schneller, schneller. Ich weiß, das sieht jetzt alles hier ein bisschen miserabel aus, was ich da mache. Ich versuche nur irgendwie diese eine Situation, dieses kleine Zeitfenster herzustellen, dass wir schießen können. Die Frage ist, ist jetzt auch, ist die Kursberechnung... Okay, die ist aber noch da. Hängt halt jetzt... Ah, oha, der Kamerad kommt zum Schuss und, und, und... Soll mir auch recht sein. Na, Treffer. Hervorragend. Gute Arbeit, gute Arbeit. Er scheint den aber noch nicht so wirklich gejuckt zu haben, ne? Geht aber runter mit der Fahrt. Uff, hat das gereicht? Hat das gereicht? Können wir das beurteilen? Der säuft ab. Der säuft ab. Der ist aus dem Spiel genommen. Hervorragend. Ja, geil. Hatten wir, also so in der Form, das hatten wir so noch nicht. Also, da hat sich ein bisschen was getan. Geil. Okay, was machen wir jetzt mit der Situation? Da drüben sind die anderen Zerstörer, die anderen Kriegsschiffe. Wir sehen zu, dass wir hier ein bisschen Land gewinnen. Beide Maschinen, große Fahrt voraus. Da ist ja... Moment mal. Eins, zwei, drei. Vier Boote sind jetzt dran an dem Konvoi. Mit uns. Das ist heftig. Okay, wenn die jetzt auf die Kriegsschiffe weiter operieren, dann gehen wir jetzt an die Frachter dran. Wir müssen aber fast auftauchen, sonst kommen wir denen nicht hinterher. Oh, das wird noch spannend, Leute, das sage ich euch. Auftauchen. Außerdem müssen wir langsam mal Luft schnappen. So, Alarm beenden. Torpedos nachladen. Das müsste jetzt wieder von alleine vonstatten gehen. Normale Beleuchtung. Hoffentlich haben wir ein bisschen Zeit, um über Wasser zu fahren. Kapitän. So. Knackfuß begibt sich auf den Turm. Kommandant kann sich ruhig noch ein bisschen ausruhen. Rohr 1 wird nachgeladen. Funken jetzt? Keine gute Idee, glaube ich. Funkstille halten. Bis auf weiteres. Die ganzen Kriegsschiffe sind viel zu nah dran. Und wir wollen ja auch die Kameraden nicht in, ins, ins Risiko begeben. Okay, spannend. Eberhard, okay, den können wir jetzt nicht aufwecken. Das heißt, wir können jetzt nur mit halber Fahrt vorausfahren. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Rohr 1 geladen. Eieiei. Setzen wir uns hier mal eine Markierung irgendwo hier, so in dem Bereich, ganz grob, schippern die anderen Boote aktuell noch rum. Mal schauen, was die jetzt so machen. Und wir sehen zu, dass wir an die Frachter dran kommen. <lacht> Mega spannend. So, Torpedowartung, Frage. Alles vorgewärmt, ausgezeichnet. Dann schicken wir jetzt mal kurz den Johann an die Dieselmaschinen. Damit wir hier einmal auf AK-Fahrt gehen können. Dann machen wir hier mal so eine Strecke von vielleicht 15 Kilometern. So, und ich würde den Konvoi ungefähr hier vermuten. Okay. Dann schauen wir nochmal. Also selbst bei dichtem Nebel... Okay, Rauchfahren wollte ich gerade sagen. Die Rauchfahren sollte, sollten ja gut zu erkennen sein. Okay, sind schon ein bisschen weiter. Dann setzen wir jetzt hier so einen Kurs. Und versuchen uns davor zu setzen. Die Frage ist halt jetzt... Wo sind die Gleitsicherungsfahrzeuge? Haben die sich wieder an den Konvoi angeschlossen? Oder behaken die da hinten noch irgendwo unsere Kameraden? Rauchfahnen sind keine zu erkennen dort hinten. Vielleicht wollen wir mal einen Filter hier bemühen. Bringt es auch nicht wirklich, ne? Na gut, wir werden es rausfinden. 
Sieh mir zu, dass wir dran gehen. Noch mal ein bisschen aufschließen. Weiter mit AK-Fahrt. So, jetzt kann man schon die Aufbauten erkennen. Dann drehen wir aber hier noch mal ein bisschen. So, <lacht> okay, verdammt, 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 verdammt. Wir sind, ich glaube, wir sind mittendrin, ehrlich gesagt. Auf Seerohrtiefe gehen, hoffen, dass die ja, uns noch nicht erkannt haben. Schnell runter in den Keller. Das ist auf jeden Fall einer der dicken Pötte. So, das habe ich vergessen, aber das machen wir jetzt mit dem E-Kompressor. Was macht eigentlich die Kursgenauigkeit? 100% ausgezeichnet. Oh, 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 oh. Scheinen uns aber nicht erkannt zu haben. Ausgezeichnet. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. So. Jetzt wird es interessant. Alarm ist aktiv. So, wo ist er? Ah, wir haben noch keinen im Heuchraum. So, da ist er. Sehr gut. Besser hätte es kaum laufen können. Empire Brigade. Wo sind die anderen? Uh, <lacht> ja, wie ich gesagt habe, wir sind schon mittendrin. Ja, das kann passieren in dem Nebel. Nicht schlecht. Bei der miserablen Sichtweite. Wobei sie ein bisschen besser geworden ist. Na, jetzt haben wir zumindest mal 700 Meter. Vorhin waren das ja, glaube ich, 400 bis 500 Meter. Dann greifen wir ihn natürlich direkt an. Ganz klar. Wir lassen hier nochmal vorsichtshalber Torpedowartung durchführen für Rohr 1. Okay, für ihn kommen wir dann direkt schon in eine günstige Schussposition. Ja, 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 jetzt werden die ganzen anderen Schiffe gemeldet. Wo sind die Sicherungsfahrzeuge? Die sind wirklich immer noch hier hinten irgendwo be beschäftigt, oder? Eins bis drei. Zwei bis vier. Interessant, wie hat sich das denn entwickelt? Also entweder wird, wird hier gekämpft und da ge wird gekämpft oder die ganzen Kriegsschiffe haben sich gerade hier versammelt und unsere Brute sind hier. Wobei natürlich die Positionen jetzt auch ungenau sind. Die kann auch näher beieinander liegen. Und er ist, glaube ich, einfach immer noch der Fühl Fühlungshalter. Der wird wahrscheinlich ein bisschen anders agieren als die Brute, die herangeführt wurden. Oh, das ist spannend. So eine Dynamik hatten wir, glaube ich, noch nicht drin. Und auf die Art und Weise könnten wir jetzt tatsächlich einfach gut an den Konvoi hier operieren. So, Kursberechnung steht gleich für den ersten Frachter. Und dann können wir tatsächlich auch mal an so ein Schlachtschiff dran gehen. Ausgezeichnet. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Und wenn wir den jetzt hier so einen Bogen laufen lassen, könnte man das tatsächlich auch mit dem Aufschlagzünder machen. Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Empire Tower 6294. Sollen wir es versuchen? Mit einem Aufschlagzünder. Ja, lassen wir auf 7 Meter laufen. Rohr 1, bewässern. Mündungsklappen öffnen. Rohr 1. Rohr 1 bewässert. Torpedo Tiefe 7 haben wir gesagt. Los. Los! Vierzig Sekunden bis Torpedoeinschlag. <lacht> so. Ah, noch nicht zu erkennen, Sekunden. die anderen. Aber sie sind nah dran. Und das nächste logische Ziel wäre eigentlich eins von den dicken Schlachtschiffen. Schauen wir mal, ob die auch wirklich trifft. 20 Sekunden. Der Winkel ist nicht perfekt, aber... Auch nicht so schlecht. Relativ gut. Das sollte schon funktionieren. Zehn Sekunden bis Einschlag. Oh, das wird, noch, das wird noch interessant werden. Das kann sich jetzt in alle möglichen Richtungen ent entwickeln. Treffer. Mit Schiffs 20 Achtern, 30 Achtern vielleicht. Ob das schon gereicht hat. Wir brauchen Versenkungen jetzt hier natürlich. Doch, der säuft ab, glaube ich. 
Schwere Schäden am Rumpf. Der ist weg vom Fenster. Hüllenbruch, Sie sehen Jawohl. Wir haben jetzt natürlich in der Situation auch keine Zeit und Gelegenheit, hier die Rettungsboote zu versorgen. Da müssen die jetzt selber klarkommen. So, dann werden die anfangen zu zacken jeden Moment. Dann geht natürlich die Funkerei auch los. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Nächstes Ziel. Der Dicke. So, hoffentlich haben wir hier noch ein bisschen Zeit. Und die Sichtweite? Oh, wir haben Sichtkontakt auf ein deutsches Boot. Hier drüben, das ist jetzt aber nochmal ein anderes, oder? Sichtkontakt, okay, kann eigentlich nicht sein. Ähm, aber egal, vielleicht hat er Erkennungszeichen gegeben. Also hier hinten ist die Lage unverändert. Ich vermute tatsächlich, dass die ganzen Sicherungsfahrzeuge hier hinten gebunden sind. Und jetzt kommt aus der Richtung noch ein Boot an. Das könnte hier ein richt eine richtige Schlacht werden, Leute. So, wir gehen ran mit AK. Und die Sichtweite ist eben gerade so, dass wir hier auf jeden Fall operieren können. So, die nehmen, glaube ich, eh schon wieder Formation ein. Kann das sein? Okay, nee, die zacken schon noch leicht. Aber nicht übermäßig. Auf den Cornwall werden wir auf jeden Fall operieren können. So, und wir schnappen uns jetzt auch... Ja, wobei, wir brauchen eigentlich noch einen für die Befehlsgewalt. Das ist schon nicht so schlecht. Aber auf ihn könnten wir nämlich dann auch direkt rechnen. So, beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Wir haben uns jetzt ja quasi hier eingereiht. Ja, wunderbar. Den werden wir versenken. Das kann ich euch beinahe garantieren. Oh, 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 oh. oh da werden wir ordentlich Tonnage mit, heim, mit nach Hause bringen. Okay, wir lassen den Torpedokurs noch ein bisschen höher gehen. Also die Genauigkeit. Der zackt zwar leicht, aber halt wirklich nur so minimal. Und ich glaube, hat er jetzt aufgehört zu zacken. Er kommt uns auf jeden Fall nicht aus. Wir werden uns so ein bisschen vorsetzen. Ich glaube, hier können wir uns dann eh schon drehen. Einfach damit wir hier noch ein bisschen die Distanz verkürzen. So, das muss reichen. Wir machen es mit Aufschlagzünder. County-Klasse. 5,26, dann lassen wir ihn mal auf 3 Meter Tiefe einreihen. Aufschlagzünder, Torpedotiefe 3,0. Lassen den schnell laufen. Rohr 2. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Ausgezeichnet. Dann drehen wir uns nochmal. Ich vermute mal, dass der durchaus noch einen zweiten vertragen kann. 20 Sekunden. Oh, sehr schön. Da sieht man die Torpedolaufbahn. Und Volltreffer. Ist das eigentlich irgendwie ein Texturfehler? Kann das sein? Das kommt mir fast wie ein Bug vor. Dass der so schwarz ist, pechschwarz, da fehlen irgendwie die Texturen, kann das sein? Ich hab fast den Eindruck. So, war zu erwarten. Ich denke, der braucht noch einen zweiten. Den hat er sich auch redlich verdient. Frage Sauerstoff. 57. Wir schauen mal. Zackt nicht großartig rum, ne? Im Gegenteil. Ja doch, ein bisschen schon. Aber wir zacken ihm quasi entgegen. Er müsste jetzt gleich leicht wieder nach Backbord abdrehen. Okay, wir schießen nochmal. Cornwall. Rohr 2 bewässern. Torpedotiefe 3,5 diesmal. Rohr 2. Rohr 2 fertig. Los. Und dann drehen wir uns. In der Hoffnung, dass es gereicht hat, dann werden wir direkt auf ihn hier operieren. Empire Labrador. Einen nach dem anderen hier rauspicken. Was macht das andere Boot? Aktuell nicht mehr zu sehen oder zu hören, aber der müsste ja auch langsam hier irgendwo aus dem Bereich rangehen. Das wäre natürlich überragend, wenn der jetzt auch noch eingreifen würde. Oh! Treffer! 
Hoi. Das sollte wohl genügt haben, hoffe ich doch mal. Das sollte hoffentlich genügt haben. Besatzung ist allerdings an Bord noch sichtbar, aber das muss ja nichts heißen. Ich glaube, der säuft ab. Er kann sich gerade noch so über Wasser halten, habe ich den Eindruck. Kann man aber nicht vorstellen, dass der noch weit kommt. <lacht> Was machen wir jetzt mit dem? Noch einen dritten hinterher? Wir warten erstmal ab und operieren auf den, auf den Labrador. Oder soll man es ihn zuerst vornehmen? Na, macht einen. Nee, ich glaube, das macht schon Sinn, wenn wir hier auf den Labrador gehen. So, den schnappen wir uns jetzt auch noch. Und ich fürchte fast, da müssen wir auch nochmal nachhelfen. Und auftauchen würde ich jetzt wirklich wahnsinnig ungern, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir müssen aber demnächst mal, mal hoch, einfach um Luft zu holen. Alle Maschinen, stopp. Wir lassen uns den jetzt sozusagen direkt vor die, Ru vor die Ruhe laufen hier, den Labrador. So, Kursberechnung. Da sind wir eh schon bei 40%. Prozent. Wenn das jetzt schnell geht... Okay, wir laufen wieder mit beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Ja, der zackt jetzt aber auch ganz ordentlich rum hier. Bringt ihm aber nichts. Wird ihm nichts helfen. So, nochmal kurz einen Überblick verschaffen. Da ist das andere Boot. Also der geht schon in Angriffsposition. Wenn der jetzt wirklich von der Seite dran geht. Eieiei. Und da ist das nächste Boot. Immer noch hier hinten Schraubengeräusche. Immer noch keine Sicherungsfahrzeuge hier zu sehen. <lacht> das ist der pure Wahnsinn, was hier passiert. So viele Boote hatten wir noch nie. Also wir hatten, ich glaube, sowieso erst einmal irgendwie so eine halbwegs funktionale ähm, Rudeloperation. Aber dass jetzt wirklich hier Boote herangeführt wurden, das ist schon extrem cool. So, schauen wir mal, dass wir hier... Ups, stopp, stopp, stopp. So wäre es, glaube ich, schon ziemlich gut. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Das müsste schon funktionieren. Tiefgang 8,5. Rohr 1 bewässern. Torpedotiefe 6,5. Aber wir gehen auf 7. Hat sich bewährt. Lassen den schnell laufen, weil er zackt. Rohr 1. Los. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 20 Sekunden. Ah, der dreht zu stark. Ich hätte noch warten müssen. Jetzt ist der Winkel natürlich mies. Da können wir jetzt nur beten. Ich hätte noch ein bisschen warten müssen. Bis der einfach von alleine hier in eine gute Position kommt. Den haben wir verkackt. Uh, doch nicht. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Schwere Schäden am Rumpf. Okay. Hat das gereicht? Sieht gut aus. Ich denke, den können wir streichen. Ja, wird evakuiert. Hüllenburg, Säuft ab. Der nächste bitte. Nicht schlecht, Herr Specht. Was für ein Schlachtfeld. Okay, gut. Hm, dann. Der Vollständigkeit halber. Ich würde es fast riskieren, das mit der Artillerie zu machen. Weil wie wir beim letzten Mal schon feststellen konnten, die scheinen ja nicht... Also ich glaube, dass die Kreuzer tatsächlich noch nicht einfach so programmiert wurden, dass die wirklich uns gefährlich werden können. Dann würde ich einmal hochgehen, äh, Luft holen, wir speichern aber vorsichtshalber einmal, den mit der Artillerie versenken und dann wieder auf Seerotiefe hinterher und zusehen, dass wir hier noch möglichst viel rausballern. Er scheint jetzt aber auch auf ihn hier zu operieren, oder? Sehe ich das richtig? Der dreht sich auf jeden Fall gerade nach Steuerbord. Der geht in Angriffsposition. So, das machen wir jetzt auch. Wir gehen auch einfach möglichst nah dran, dann könnte uns theoretisch schon mal nicht mit den dicken Geschützen hier behaken. Oh, das würde ich mir jetzt auch gerne ansehen. Aber hilft nichts. So, wir tauchen jetzt tatsächlich auf. Ich weiß, ist 
wirkt etwas halsbrecherisch, <lacht> aber ich bin halt tatsächlich der Meinung, dass das funktioniert. So. Ei, ei, Herr Kaloy. Na komm, geh hoch. So. Da ist er. Der Alte. Wo haben wir die Option? Hier, jetzt. Okay. Der Alte geht direkt ans Geschütz. Wir nutzen natürlich die Zeit jetzt hier auch einmal Dieselkompressor an, einmal das Boot schön durchlüften. Der wurde auch schon evakuiert. Okay, gut, alles klar. Da könnten wir tatsächlich jetzt dran gehen ne? und ein bisschen was mitnehmen. Okay, das spare ich mir jetzt, aber wir versenken den erstmal. Das war's. <lacht> Einer hat noch gefehlt. Okay, ausgezeichnet. Empire Cornwall versenkt. Das funken wir jetzt mal durch hier. Wir nutzen die Gelegenheit. Sonst haben wir hier irgendwann den großen Wertverlust. Und da haben wir jetzt richtig Kohle mitgemacht, Männer. So. Wir hauen hier ein paar Vorräte raus. So. Und gerade so viel, also dass wir nicht... Äh, komplett unsere, also wir, wir hätten denen jetzt glaube ich auch alles geben können, das sind so viele Rettungsboote, aber gerade so viel, dass wir tatsächlich jetzt beim nächsten Ansehenspunkt gelandet sind. Da haben wir jetzt sechs Stück, das ist schon ganz gut. Gut, wir bleiben noch kurz aufgetaucht, bis die Druckluftreserven wieder vollständig gefüllt sind und dann gehen wir wieder ran. Das allerdings muss noch einen kleinen Moment warten, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Für den Moment soll es das gewesen sein, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Könnte noch interessant werden, ich denke, dass wir hier noch einiges an Tonnage äh, mitnehmen werden, sofern die Geleitsicherungsfahrzeuge nicht langsam hier mal wieder aufkreuzen. Und was mit den anderen U-Booten passiert, wird sicherlich auch noch eine ziemlich spannende Nummer werden. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.